mgozo wa jinsi tutakavyoendelea na mazungumzo yetu hapa studioni na tuna was, uh, watanganuzi ambao watatusaidia katika mazungumzo yetu ya leo. Naam, na kama ilivyo ada siku ya Jumatano tuko na wanawake hapa tajika ambao watakuwa natueleza mengi tu kuhusiana na matarajio ya Wakenya kwa bunge na kwa serikali itakayo um, ama serikali ijayo. Uh, tuko naye Florence Mukami ambaye yuko na ile suti uh, ya kijivu kama sijakosea Florence Mukami ambaye ni mwenyekiti wa vijana kutoka chama cha DP na Morin Chepkoech ambaye ni mmoja wa wanawake kwenye e, e, shirika la wanawake Women League uh, ya chama cha UDA. Watakuwa natueleza mengi tu kuhusiana na mipangilio ya serikali ijayo. Uh, huku tukiwa tunazungumzia pia masuala ambayo yanatarajiwa bungeni wale ambao wamewasilisha uh, maombi uh, makujaza zile stakabadhi za kuwania kiti viti vya spika na naibu spika katika bunge la kitaifa na bunge la Senate na tungependa pia maoni yako nambari ya rafa ni mbili mbili ni mbili mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli chaguo la Kenya Introducing KTNX Ride Up Service that connects riders and the network of professional drivers. The KTNX Smart Technology gives the rider the choice of picking a female or a male driver. Download the app today and enjoy a 30% discount on all rides valid for 7 days. <laughs> mjambo wa Kenya naitwa Eston Ita ukitaka kupata wimbo huu ambao ni cha kutumaini sina uwe kama sikiza tuni yako bonyeza star 811 star 402 hash kumbuka sikiza na citizen ni nyumbani kwa wasanii wote asanteni Tafadhali hebu kujuku kwa kwa mama Simon kuna kashida lazima tushughulikie hapa shida shida gani acha kill kaka you have to kill me first mom ongele kusini mimi kusikia i'm not a child and i'm not stupid And then you dunk it, and then you eat it. Karibu tena. Nam, uh, kukuarifu tu lile swali kabla uh, Nimrod hajaanza <laughs> <laughs> ni kuwa je ujumbe wako kwa wabunge na maseneta wanaoingia bungeni ni upi? Je, ujumbe wako kwa wabunge na maseneta wanaoingia bungeni ni upi? Nambari ya rafa ni mbili mbili ni mbili mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli chaguo la Kenya? Na bila shaka katika kampeni zao wabunge wengi tu waliokuwa wanania nafasi za bunge iwe ni kiti cha uwakilishi cha wanawake maeneo bunge na vile vile senate walitoa hadi chungu nzima lakini kabla ya kuzamia hayo na shughuli ambazo ziko mbele zao 
mwanzo tuanze na swali hili kwa kwa Maureen na vile vile Florence. E, Tumeweza kuona katika taarifa aliyofanya mwenzetu Francis Kashuri kuhusiana na wale wanaowania kiti cha speaker. Kwanza nianzie hapo. Maana nafasi ziko wazi lakini hatujaweza kuona e, mwanamke akijitokeza kuwania kiti cha speaker. Sasa swali ni je, kwa ni hiki kiti huwa kimetengewa wanaume peke yake ama na gani? Tuanze na wewe Florence. Kwanza nashukuru sana Nimrod na Mashirima kwa kunipa nafasi hii ya kuja hapa Citizen ili tuweze kuangazia masuala ambayo yanahusu wanawake na uongozi. Na, karibu sana. Kwa swala ambalo kwa swali ambalo umeuliza kuwa hatujaona wanawake wakijitokeza kuwania kiti cha speaker wa bunge lakini tuna yule ambaye anawania kiti cha naibu wa bunge ambaye ni Gladys Bushley mm. na tunasema ya kwamba amefanya vizuri kujitokeza ili kuwania kiti hiki. Tunasema kwamba nafikiri unajua sasa hapa ni watu ni wabunge kujaribu kupata zile zile nambari ambazo zitasaidia ili waweze kuwa speaker. Si mtu kusimama, si mbunge kusimama tu, lazima pia uangalie vigezo vingine ambavyo utaona kwamba kuna u, unachukua ule muda kuweza kuhamasisha wabunge wenzako ili waweze kuchagua lakini nikiangalia kwa zile kwa vile vigezo ambazo vilikuwa vimewekwa ili mtu asimame kuwa speaker si kuona kwamba kumeandikwa lazima uwe mwanaume kwa hivyo unafikiria il, ilikuwa ni mtu ajitolee ili aweze ku, ku, kuendelea ku, kuendea yale makaratasi na aweze kusimama hicho kiti na morin mbali na kuwa kuna ule msimamo wa chama uh, pia kwa wale ambao wanagombea nyadha hizi lazima waweze kukusanya wale wabunge waweze kuwapigia kura ni kuwa wanawake kama alivyouliza Nimrod uh, wawezani na kiti hiki ndio maana tunaona wana, uh, wanawania kiti cha naibu uh, kwanza kabisa nataka ku uh, shukuru wa Kenya kwa kupigia kura wanawake na pia rais mteule kwa kuamini wanawake na uongozi. Sidhani uh, kwamba ni mambo na uh, what is <laughs> ni mambo na the tatizo la kuungwa mkono. No. Uh -huh. Nataka ni, fur... ni ni fursa ambayo wengi wamejitokeza, wangependa kujitokeza. Lakini pengine kusisitiza na hilo swali ambalo Mashirima ameuliza ni kwamba eh, hata katika kampeni Tunajua katika upande wa Kenya kwanza walikuwa tayari wameshatenga kiti hiki yeah. eh, cha speaker eh, kumwendea eh, eh, Moses Wetangula. Yeah, exactly. eh, lakini pengine kuna wengine pengine walikuwa na dhana tofauti. Je, kulikuwa na ushawishi wa kufanya vile kwamba lazima awe ni kiongozi mwanamume na isiwe ni mwanamke kutoka upande fulani. Na ingekuwa bora kama pengine mwanamke pia angejitokeza hata kama si katika muungano wa Kenya kwanza iwe anatokea iwe ni hata mgombea huru pengine au mwananchi yote eh, kuweza kujitokeza Yes ingekuwa ingekuwa bora kama mwanamke angejitokeza lakini kwa kwa my own wisdom yes. nafikiri wanawake waliona wacha waachie waachie <laughs> hiyo kwa sababu wange wange wange, wange, wange hiyo kiti no kabisa wangechukua. Naam, wangepewa. Wangepewa mkono. Haswa kulingana na idadi eh, ya viongozi ambao wamechaguliwa katika miungano tofauti. Eh, Florence, yeye unasemaje katika utenda kazi wa wabunge ambao wameweza kuchaguliwa? Kwanza eh, kama mlivyosema, eh, ni kwamba inafurahisha kuona wananchi wamejitokeza kwa wingi safari hii kuweza kuwachagua kuwachagua wanawake viongozi. Sio tu katika kiti kile ambacho kimetengewa wao eh, cha mwakilishi wa kike, lakini wengi wamewachagua hata katika maeneo ya bunge. Tueleze hiyo inamaanisha nini katika demokrasia ya sasa eh, na iwapo imani ya wakenya kwa wanawake inazidi kuongezeka na kupanda? Florence Uh, kwanza ningesema kuwa tunashukuru sana wananchi na wale wanawake ambao walikuwa na ujasiri wakaenda kwenye vyama vya kisiasa na waka, wakaweza kwenda nyanjani ili kuwania hivi viti wakaweza kuuza sera zao na wananchi wakaweza kuamini pia ilichangiwa sana pia na vyama vya kisiasa pale ambapo tuliona msajili wa vyama uh, vya kisiasa akisema kwamba tunataka wale ambao wanaania viti tuone kwamba kuna ile two third mm -hmm. kwamba imeweza kufikishwa na kuna wanawake ambao wana, wanawania viti ningesema tunawashukuru kwa sababu uh, hatujafika pale but hatua kwa hatua tunaelekea pale tukiangalia wanawake ambao kwa bunge lopita ama bunge 
uh, bado bunge bunge litaapishwa Wana, wabunge wataapishwa wabunge la 13 no. kwa hivyo wale wabunge ambao walikuwa pale kwa viti maalum kuna wengine walikuwa wamesimama viti vya wakilishi wanawake kama kuna ule mbunge alikuwa anaitwa Gladys Wanga tuliona kwamba alitoka kwenye hicho kiti na akaenda kuwania ugavana kuna yule mwingine pia alikuwa anaitwa Kawira Mwangaza kutoka Meru aliweza kuwenia kiti cha ugavana. Kwa hivyo tunaona wanaposonga mbele hivi viti pia kuna baki zile nafasi ambapo wanawake pia wanaweza kuwania. Na pia tunawashukuru wanawake wote ambao walijitoza kama wale wasimama magavana. Tukiangalia Nakuru tuna Susan Kihika. Tukiangalia Kirinyaga tuna Gavana Waiguru. Tukiangalia machakos tuna wavinya ndeti na pia wanawake wengine. Kwa hivyo nasema hatua kwa hatua tutafika pale. Na, na Maureen wakati huu ambapo bunge linaanza shughuli zake na uh, kuwapishwa kwa wabunge pamoja na kumchagua speaker kuna mambo mengi ambayo wanapaswa kuzingatia uh, ambayo itasaidia uh, itamsaidia rais na serikali ijayo kupunguza uh, gharama ya maisha kwa mfano jambo ambalo wakenya wengi wamelizungumzia kwa kuwewe unaona ni kipi ambacho wabunge wanapaswa kukipa kipaumbele uh, na watatekeleza haki vipi Uh, kwangu naona kwamba wabunge wanafaa kupatia kipaumbele the bills that yenye ita boost economy because once the uh, sale economy imeinuka ate yo ku inflate ya chakula uh, maisha kukua na gharama inaweza pungua because kutakuwa na system yenye imeko in place na hiyo ndo kazi yao wakiendo kwa wakifanya ile mandate wamepatiwa na wapatie kipaumbele na wafanye kazi pamoja bila mgawanyiko sioni kama kutakuwa na tatizo lolote mm -hmm. yeah. na Florence unadhani uh, uh, kwa mfano kama swala la chakula maana kijana kulikuwa na wananchi wengi wanasema kwamba jambo la kwanza ambalo wanataka lishughulikiwe ni swala la chakula na wengi wanatarajia kwamba bei ya unga itashuka mara moja je unadhani Florence uh, swala hili uh, la kushuka kwa bei ya chakula linaweza kufanyika mara moja mm, nasema kwamba uh, kwa pakubwa sana itabidi kwanza tuwe realistic sidhani kwamba inaweza shuka mara moja lakini wakiweka mikakati ambayo ita, itasaidia kwa pakubwa tunaweza sema kuna zile wanaita short term na zile wa ambazo wanaita kwa kimombo long term mm -hmm. kwa hivyo tunaweza sema kunaweza serikali inaweza changia ili bei ya chakula ishuke lakini tukiangazia Uh, hapo, hapo, hapo mbele tunaomba kwamba tupate kwamba wakulima wanaweza kusaidiwa ili waweze kukuza vyakula hata pale nyumbani ili watu wasiwe chakula ni ugali peke yake ama chakula ni viazi peke yake watu wawe na vitu vingi ambazo wamekuza pale nyumbani wanaweza pata kwa sababu kusema ukweli gharama ya chakula iko juu bila shaka gharama ya chakula iko juu lakini kuna maswala ambayo eh, rais mteule atataka yaweze kutekelezwa kupitia sheria za bunge aidha kwa kuwasilisha miswada kadha wa kadha tumeona hatua zake hata baada kabla ya kula kiapo kwanza ameanza kushirikiana na baadhi ya wabunge ambao aidha wako katika upinzani au hata ambao wale wale uchaguliwa kupitia eh, ku, kuwa wagombea huru Je mnahisi kwamba hii ndio nafasi ambayo ataitumia zaidi katika bunge kuhakikisha kwamba baadhi ya miswada ambayo anataka kupitisha yapitishwe. Kwa mfano, ukiangalia masuala aliyozungumzia katika kampeni eh, kutumia shilingi bilioni hamsini eh, kuweza kuwasaidia watu wa biashara ndogo ndogo, kutumia shilingi bilioni mia moja aidha kuanzisha viwanda vitakavyosaidia katika masuala ya ajira. Ni vitu ambavyo lazima vipitishwe katika bunge. Maana bajeti hiyo hizo pesa haiko kwa sasa. Je unahisi kwamba huku kutafuta kuungwa mkono na wabunge wengi ndio kutamsaidia zaidi katika kutekeleza baadhi ya hadi ambayo amekuwa akitoa katika kampeni zake. Morin. Um, kusema kweli ndio kuungana na wabunge regardless of alikuja kwa pati gani ama ni wa upande gani itasaidia pakubwa kwa sababu hao ndio wenye kupitisha hiyo sheria. Pia kutembeza ama ku ku work with the wananchi kwenye hii mpangilio kutasaidia pia pakubwa kwa sababu ya kitu inaitwa transparency so 
wa Kenya wakijua uh, mpango yenye umewekea wa viongozi wameeka na vile wanatarajia ku execute italeta the italeta prog progress haraka kuliko vile kuliko kufanya kazi na wabunge na kuna ile maelezeo kwa wananchi hii ndio njia tunataka kufanya kwa sababu hiyo pia ina affect vile amesema uh, dada wetu hapa Florence wakulima pia lazima wakwe kwa hiyo mpango ndio tuweze kupunguza hiyo bei ya chakula na unga na hizi na kadhalika so inamaanisha lazima pia tuwaweke kwa hiyo mpango ndio waweze kutueleza ama kueleza wabunge hii ndio tatizo tuko nayo hii ndio tunataka itatulie kwa sababu hata wao ndio wakona suluhisho aspo waspopelekwa na waspobebwa na na hiyo uongozi itakuwa ngumu sana kutekeleza hiyo mahitaji yenye inahitajika kwenye ground Mhm. Mm Ndam uh, Florence pengine tuendelee na swala hili la kwamba uh, kama alivyosema Maureen uh, kuungwa mkono uh, ni muhimu hasa kwa kiongozi wa taifa ambaye anataka kutekeleza uh, ahadi ambazo alizitoa na naamini kwamba angependa kufanya hivyo kwa haraka iwezekanavyo. Hivi leo tunapozungumza najua kuna andaliwa mikutano tofauti mmoja katika eneo la Karen eh, katika makazi ya eh, rais mteule eh, William Ruto na mkutano mwingine unafanyika katika Masai Lodge ambao ni upande wa Azimio na unahusu wa bunge ili kuwaleta pamoja katika yale masuala ambayo pengine wangetaka kuanza kuangazia kufikia kesho wanapoanza kuapishwa je unahisi katika zile pingamizi tulizoziona katika kampeni Florence ni kwamba zitatokeza wakati bunge litakapokuwa linaanza kiasi kwamba iwe ni vigumu kuweza eh, kuwe, kujitokeza kwa mivutano mingi tu wakati miswada inapotokea eh, kwa sababu ya kwamba upande fulani unataka kujionyesha wao ndio wababe katika uongozi wa bunge na wengine ni wachache ningesema kwamba kuna umuhimu sana kuwa na nambari ambao imepiku wale wenzako kwenye bunge na tunajua kwamba sheria hutungwa kwenye bunge na tukiangazia ile manifesto ambayo ilikuwa ya Kenya kwanza kuna yale masuala ambayo rais mteule alisema kwamba angependa yatekelezwe mengine yao lazima yapitie kwenye bunge na sheria ziweze kutungwa kwa hivyo kuwa na nambari ambayo iko juu ni ya muhimu sana kwa sababu unahitaji hao wa bunge waweze kutunga hii sheria na pia waweze kuipitisha ili iweze kufanyishwa kazi kwa kwa kwamba kutakuwa na mzozano katika bunge uh, mimi na mimi ningesema kwamba ningeomba tu wa bunge ikuwe wapande zote ikuwe swala sasa ni tumemaliza kampeni siasa zimeisha uwe swala ni kumwangazia mwananchi na shida ambazo zinamkumba mwananchi kwa sasa kwa hivyo kama itakuwa mvutano wacha uwe mvutano ni wa kusaidia maisha ya mwananchi wa chini yatoke pale chini yakielekea juu kiuchumi na pia ki, ki, socially and economically. Yes. Uh, hatuwezi kuzungumzia bunge hili linalokuja na kusahau bunge lililopita la 12 lililotekeleza majukumu yake lakini nitaoleza hilo swali muda mfupi tu lakini najua tunaelekea kwingineko kwenye mazungumzo mengine. Naam, tukisidi tu kufuatilia yale 